。现在是早上六点，我楼上又开始装修了。已经在大城市里住了两年了，安静好像变成了我生活里的奢侈品。我无时无刻不在被各种各样的噪音吞噬着，久而久之也被迫接受了这样的设定。噪音又是如何潜移默化的影响着我的生活？我决定以自己为样本，在上海做个田野调查。在做调查之前，我们先界定一下声音和噪音的区别。简单来说，声音是物理性的，是由物体震动产生声波；而噪音更多的是心理上的，是当这些声波让我们的感官产生不适。说句人话，就是噪音呢，可以理解为我们不愿意听到的一些声音。其实就我们医学上来说，超过一定的声音强度的，都称之为噪音。根据环境保护署的界定，这个分贝值的基准线设置在了七十分贝。按照我的主观喜好，我准备先测一下我最不喜欢的日常噪音。这是我的装备， 1 9 8块的分贝仪。我的第一站当然就是楼上邻居。电锯110分贝，充气蒜105分贝，马路上大卡车经过80分贝，窗外的救护车经过75分贝。噪声对人体的影响由两方面原因决定，一个是噪声的响度，以及一个噪声暴露的时间。暴露于超过八十五分贝以上的一个声音环境，连续超过八小时的话，就可能会导致我们一个噪声性耳聋。也就是说，这里我所捕捉到的日常噪音，虽然都超过了七十分贝，但是因为它们持续的时间短，应该。还不需要特别担心。随着声音响度逐步的提升，暴露的时间更加缩短的情况下，也会引起我们噪声性耳聋。刚刚有一个车的喇叭巨响，这个读数一下子就报到了九十。分贝不是线性增长的，每增加十分贝，响度会增长两倍。对人耳来说，八十分贝的响度是七十分贝的两倍。所以，超过一百四十分贝的时候，持续几秒钟的时间，就可能对内耳毛细胞造成不可逆性的损害。懂了，抛开剂量谈毒性是不准确的。所以接下去，我根据自己一周的日常活动，反思了一下自己会长时间接触噪音的场景和时长。第一个就是我的主要通勤工具——地铁。密闭的车厢，人群，开动的声音。持续维持在七十五到八十分贝左右。我每天上班要坐四十分钟的地铁，来回就是一个小时二十分钟。到了周末，我会去商场，一待可能就是一天。商场里的平均分贝值在七十五左右。在餐馆里面，甚至已经到了八十五分贝。总结下来，仅仅在这一周，我的连续性噪音暴露包含地铁七十五分贝，累计四百分钟；商场七十五分贝，累计一百八十分钟；餐厅八十五分贝，累计一百二十分钟。当我们短期暴露于噪声环境当中的时候，会引起我们听觉的一个疲劳。这种情况下，一旦我们离开噪音的环境，听力是可以得到恢复的。但如果长期暴露于噪声环境，内耳的毛细胞会受到功能的损害。我们的耳朵里有大约一万六千个耳毛细胞。它们就像耳朵内的声音探测器，所以当耳毛细胞受损，大脑就无法很好的检测声音。你可以把耳毛细胞想象成一片草地，当你踩过一片草地时，它们会在几分钟后反弹回来；但是当你踩过这个区域足够多次时，会把这片草地踩坏。同理，当强度很大的声音进入耳朵时，会使耳毛细胞弯曲，但它们可以在短时间内反弹回来。但在足够长的时间里有足够强度的噪音，这些耳毛细胞会永久损坏。回顾我的噪音暴露过程，虽然我自己的体验感不佳，但是专家也说了，像这样短期的暴露，一个是还不至于产生不可逆的伤害，另外一面，我也至少还有一些主观能动性，比如坐地铁、戴降噪耳机，甚至最近我还搬了家，主动远离噪音源。但是在我调查的过程中，我发现，有一些人因为职业原因，必须暴露在噪声环境中。最大面对噪音的，应该就是站台上的站务员，就是我现在在坐的这个岗位。你一个人站在同一个岗位上，要站一个小时、一个半、两个小时。地铁运行时候的声音，包括一些刹车声音也好啊，可能不会给你马上一下子带来很大的听力的影响。但是日
是积累肯定也是不行。噪声性耳聋其实跟很多职业因素都有相关性，但这一部分人群相对来说对听力的下降这部分的关注其实是不够的，往往是已经下降的很明显的之后，才会到我们的医院进行就诊。除了地铁、机场服务人员、建筑工人这样显而易见的群体。医生还指向了我之前完全没有注意过，但我们身边非常普遍的理发师或宠物造型师。做这行差不多从零九年开始，也有做了十几年了吧。噪音最大的可能就是吹水机的声音，因为它的风力也比较大，所以能够产生的噪音会比较大的。大狗的话，因为水分在身上会比较多了，差不多要在一个小时到两个小时。吹水机的分贝值在九十五分贝左右，只需要五十分钟就会引起听力损伤。如果吹干一只大型犬，需要一到两个小时。在没有任何保护措施的情况下，听力很难不被损伤。这是一个世卫组织研发的听力自测 APP， 原理是在不同等级的背景噪音中播放一些数字组合。九十一分，我的听力还挺好。现在我给老板做个听力测试，基本上听得有点不清楚了。测好了，现在六三，听力会差一点。嗯，嗯正常听力会可能会差一点。因为这是一个工作，避免不了的一些工作上的问题，或者一些造成的一些噪音。另外还有一些职业，比如说长途车的货运司机，由于长期的一个驾驶，发动机的噪声，甚至外界的一个风流的噪声，都可能会引起噪声性的一个听力下降。公司附近的一条小路是很多卡车司机会停车休息的地方，我打算来这儿跟他们聊两句。发动机的噪音是比较大的，但是习惯了以后，这些声音它会。我们可以给你做个听力测试吗？不用做。又询问了几次之后，终于找到了愿意跟我们聊的司机。以前一个月能搞两万多，现在累死累活一万多，太垃圾了，没法干，不干也不行。我靠，这真的是这个大环境太烂了。<笑>你不干有人干，再垃圾的活都有人干。车内发动机和风流的噪声已经达到了八十五分贝以上，连续暴露八个小时，就可能会导致听力损伤。在做听力测试之前，我们把车停到了一个安静的地方。听不清，下车了。后面听不清，可以出去听吗？不可以。没没及格吗？啊，及格了，啊，及格就行，及格行。你一天至少开七八个小时吧，一个月能回个四天家，就已经相当阿弥陀佛了。你看这被子、穿、洗脸的什么都有，把这个车子装在一起加一样的。我我现在是受损伤了吗？嗯，按这个结果来说，算是受损伤。那我现我现在怎么拯救呢？他这个损伤是不可逆的，就是哦，死定了哟。那不会，那不会，可能之后要保护耳朵的话，怎么保护？就是戴耳塞呗。那不行，那过来观察路况，有啥按喇叭你听不到的话，你拐弯干什么呢？有可能会碰到人家。可能当初觉得会噪音比较大，但是后面工作习惯了，这也就成一个生活的一部分，其实倒无所谓了。身体就是说能坚持下来，能做，因为喜欢，所以呢一直在坚持着。<笑>你长期的暴露于噪音当中，主体的精神或者心理上是压力比较大的。我们暴露于这个噪音，然后我们不去处理，仍然疲于奔命。在这个过程当中，其实噪音它给人带来的这种负面情绪，会把人纳入到这个循环当中。它不会像一根针扎进肉里那样尖锐的疼痛，而是一种长期的、更深层次的一种伤害。我们不足以为噪音买单，所以我们只能用身体为它买单，就是这样。感谢你看到这里。我是这次的编导小江，在做这支片子的时候，是我第一次用心观察每天会接触到的噪音。我发现声音对我的影响是潜移默化、难以觉察的。安静是稀有和奢侈的，而恰恰是我们这些忍受噪音、习惯噪音的群体，愿意让出属于自己安静的权益，来交换一些生存的空间和谋生的机会。而城市噪音本不该将疲劳的人群占为己有。最后。希望我们都能主动关注自身健康，意识到自己值得，也拥有去捍卫安静的权利。也希望城市的治理者和有噪音污染风险的企业，可以看到这些噪声侵入的影响，去保护这些在系统中无法逃离的人。
，而不单单只是竖起那些一不留神就会错过的分贝电子屏。最后，别忘了点赞、订阅、打开小铃铛。我们下期再见啦，拜拜。